കൂട്ടുകാരെ ഹമീർ ഷർവാനി ഫോർ മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലോക്കിലെ മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും തമ്മിലുള്ള കോണുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും എപ്പോഴൊക്കെയാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആകുന്നത് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഒരേ ദിശയിൽ വരുന്നത് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് എതിർ ദിശകളിൽ വരുന്നത് നേർരേഖയിൽ വരുന്നത് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് സാധാരണ പി എസ് സി പരീക്ഷക്കും മറ്റു മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം തന്നെ മാറി മറിഞ്ഞേക്കാവുന്ന ആ ചോദ്യം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ആയിരിക്കാം എല്ലാവരും കാണുക എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആദ്യം നമുക്ക് മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആകുന്നത് എപ്പോഴൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അതായത് മട്ടക്കോണായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു ദിവസം നാൽപ്പത്തി നാല് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദി ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണിത് ഒരു ദിവസം മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആകുന്നത് എത്ര പ്രാവശ്യം നാൽപ്പത്തി നാല് പ്രാവശ്യമായിരിക്കും രണ്ട് സമയങ്ങൾ തന്നിട്ട് അതിനിടയിൽ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഇത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആകുന്നത് എന്നാണ് സാധാരണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളത് ഈ രണ്ട് സമയങ്ങളും അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് സംഖ്യകളായിരിക്കും നാലിനും അഞ്ചിനും ഇടയ്ക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏഴിനും എട്ടിനും ഇടയ്ക്കുള്ള അങ്ങനെയായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നാൽ ഇതിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ നമ്മൾ എൻ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് ഇത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആവുന്നത് എന്ന് കാണുന്നതിനുള്ള സമവാക്യമാണ് എൻ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ബൈ ലെവൻ മിനിറ്റ്സ് ഇത് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക എൻ എന്നത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യയുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യയായിരിക്കും അടുത്തത് മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും ഒരേ ദിശയിൽ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോയൻസൈഡ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായി വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് കാണുന്നതിനുള്ള സമവാക്യം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ എൻ ആണെങ്കിൽ അറുപത് എൻ ബൈ പതിനൊന്ന് മിനിറ്റ് സിക്സ്റ്റി എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ലെവൻ മിനിറ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന സമയം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സിക്സ്റ്റി എൻ ബൈ ലെവൻ മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാലായിരിക്കും ഇത് കോയൻസൈഡ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഇനി മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും എതിർ ദിശകളിൽ വരുന്നത് എതിർ ദിശകളിൽ വരുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് കാണുന്നതിനുള്ള സമവാക്യം എൻ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ബൈ ലെവൻ മിനിറ്റ്സ് ഇതിൽ പ്ലസ് മൈനസ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി എൻ ആറിനേക്കാൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ പ്ലസ് എന്നുള്ള ചിഹ്നവും എൻ ആറിനേക്കാൾ വലുതാണെങ്കിൽ മൈനസ് എന്നുള്ള ചിഹ്നവും ഉപയോഗിക്കാം മട്ടക്കോൺ കണ്ടപ്പോൾ എൻ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ത്രീ എന്നതിൽ പ്ലസും മൈനസും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം കാരണം നമുക്ക് അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് സംഖ്യകൾക്കിടയിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലസോ മൈനസോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി എൻ ആറിനേക്കാൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ പ്ലസ് എന്നും എൻ ആറിനേക്കാൾ വലുതാണെങ്കിൽ മൈനസ് എന്നും ഉപയോഗിക്കുക ഇനി അടുത്തത് മണിക്കൂർ സൂചിയും മീട്ട് സൂചിയും ഒരേ രേഖയിൽ വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഒരേ രേഖയിൽ വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് കോയൻസൈഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴും ഒരേ രേഖയിൽ തന്നെയാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ വരുമ്പോഴും ഒരേ രേഖയിൽ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും ചേർന്നതാണ് ഒരേ രേഖയിൽ വരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഇത് നാൽപ്പത്തി നാല് പ്രാവശ്യം സംഭവിക്കും ഒരേ ദിശയിൽ വരുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രാവശ്യവും എതിർ ദിശകളിൽ വരുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരേ രേഖയിൽ വരുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന നാൽപ്പത്തി നാല് പ്രാവശ്യമായിരിക്കും കോൺസൈഡ് ചെയ്ത് വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് എന്ന് കാണുന്നതിനുള്ള സമവാക്യമായ അറുപത് എൻ ബൈ പതിനൊന്ന് എന്നതും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനായി വരുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് കാണുന്നതിനുള്ള എൻ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ബൈ ലെവൻ എന്നുള്ള സമവാക്യവും അത് രണ്ടും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ഇത് കാണാനായിട്ട് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ദി ഹവർ ആൻഡ് മിനിറ്റ് ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് എ ക്ലോക്ക് ആർ അറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ഫോർട്ടി ഫോർ ടൈംസ് ഇൻ എ ഡേ ബിറ്റ്വീൻ എൻ ഒ ക്ലോക്ക് ആൻഡ് എൻ പ്ലസ് വൺ ഒ ക്ലോക്ക് ദി ടു ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് എ ക്ലോക്ക് വിൽ മ്യൂച്വലി മേക്ക് റൈറ്റ
ഒന്ന് ഗുണിക്കണം അറുപത് ബൈ പതിനൊന്ന് ഏഴ് ഗുണിക്കണം അറുപത് ബൈ പതിനൊന്ന് എന്നത് ഈ നാനൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ പതിനൊന്നും ഒന്ന് ഗുണിക്കണം അറുപത് ബൈ പതിനൊന്ന് എന്നത് അറുപത് ബൈ പതിനൊന്നുമാണ് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് മിശ്രഭിന്നമാക്കി മാറ്റാം നാനൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ പതിനൊന്ന് എന്നത് മുപ്പത്തെട്ട് രണ്ട് ബൈ പതിനൊന്ന് എന്നും അറുപത് ബൈ പതിനൊന്ന് എന്നത് അഞ്ച് അഞ്ച് ബൈ പതിനൊന്ന് എന്നാണ് അതായത് നാല് മണിക്ക് ശേഷം അഞ്ച് അഞ്ച് ബൈ പതിനൊന്ന് മിനിറ്റുകൾ കഴിയുമ്പോഴും മുപ്പത്തെട്ട് രണ്ട് ബൈ പതിനൊന്ന് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴും ക്ലോക്കിലെ മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും മട്ടകോൺ ആയിട്ട് വരും നമുക്ക് മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കാം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സിക്സ് ഓ ക്ലോക്ക് ആൻഡ് സെവൻ ഓ ക്ലോക്ക് വെൻ വിൽ ബി ദി ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് എ ക്ലോക്ക് മെയ്ഡ് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ആറ് മണിക്കും ഏഴ് മണിക്കും ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് മട്ടക്കോണായിട്ട് വരുന്നത് ഇതിലേറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ആറാണ് ഓ ആറ് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ബൈ ഇലവൻ ആറിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ ഒമ്പത് ആറിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ഒമ്പത് ഗുണിക്കണം അറുപത് ബൈ പതിനൊന്ന് മൂന്ന് ഗുണിക്കണം അറുപത് ബൈ പതിനൊന്ന് ഒമ്പത് ഗുണിക്കണം അറുപത് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ബൈ പതിനൊന്ന് മൂന്നിന് അറുപത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത് അതായത് നൂറ്റി എൺപത് ബൈ പതിനൊന്ന് പിന്നെ മിശ്ര ഭിന്നമാക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഒന്ന് ബൈ പതിനൊന്ന് നിന്നും പതിനാറ് നാല് ബൈ പതിനൊന്ന് നിന്ന് കിട്ടും അതായത് ആറ് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് പതിനാറ് നാല് ബൈ പതിനൊന്ന് മിനിറ്റും നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ഒന്ന് ബൈ പതിനൊന്ന് മിനിറ്റും ആകുമ്പോൾ മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയി വരും ഇനി എപ്പോഴൊക്കെയാണ് മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് മിനിറ്റ് സൂചിയും കോയൻസൈഡ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അതായത് ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ അതായത് ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് വരുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ എൻ ഒ ക്ലോക്ക് ആൻഡ് എൻ പ്ലസ് വൺ ഒ ക്ലോക്ക് ദ ടു ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് എ ക്ലോക്ക് വിൽ കോയൻസൈഡ് അറ്റ് എൻ ഹവർ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി എൻ ബൈ ലെവൻ മിനിറ്റ്സ് ഒരു ചോദ്യം ചെയ്ത് നോക്കാം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫോർ ഒ ക്ലോക്ക് ആൻഡ് ഫൈവ് ഓ ക്ലോക്ക് വെൻ വിൽ ബി ദി ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ക്ലോക്ക് വിൽ ബി കോയൻസൈഡ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് നാലാണ് അതുകൊണ്ട് എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നാല് എന്ന് കൊടുക്കുക അറുപത് ഗുണിക്കണം നാല് ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനൊന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ബൈ പതിനൊന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ബൈ പതിനൊന്ന് മിശ്ര ഭിന്നമാക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഒമ്പത് ബൈ പതിനൊന്ന് എന്ന് കിട്ടും അതായത് നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഒമ്പത് ബൈ പതിനൊന്ന് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും കോയൻസൈഡ് ചെയ്ത് വരും ഒന്നിന് മുകളിൽ മറ്റൊന്നായിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ദിശയിൽ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇനി മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഇത് വരുന്നതെന്ന് കാണുന്ന സമയത്ത് എൻ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ബൈ ലെവൻ മിനിറ്റ്സ് ഒരു ചോദ്യം ചെയ്ത് നോക്കാം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സെവൻ ഓ ക്ലോക്ക് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഓ ക്ലോക്ക് വെൻ വിൽ ബി ദി ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് എ ക്ലോക്ക് വിൽ ബി പോയിൻറ്റ് ഇൻ ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ എൽ ഡി സി പരീക്ഷ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഏറ്റവും ചെറുത് ഇതിൽ ഏഴാണ് അതുകൊണ്ട് ഏഴ് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ബൈ എൻ ഏഴ് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ബൈ എൻ ഇവിടെ ഏഴ് എന്നത് ആറിനേക്കാൾ വലുതാണ് അതുകൊണ്ട് മൈനസ് എന്നുള്ള ചിഹ്നം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഏഴ് മൈനസ് ആറ് ഇൻറ്റു അറുപത് ബൈ പതിനൊന്ന് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് അറുപത് ബൈ പതിനൊന്ന് അറുപത് ബൈ പതിനൊന്ന് അറുപത് ബൈ പതിനൊന്നിന് മിശ്ര ഭിന്നമാക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് അഞ്ച് ബൈ പതിനൊന്ന് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഏഴ് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് അഞ്ച് അഞ്ച് ബൈ പതിനൊന്ന് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ എതിർ ദിശകളിൽ വരും ഇതിൽ ഓപ്ഷനായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് ഏഴ് മണിക്കൂറും ഏഴ് മണിക്കൂർ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഏഴ് മണിക്കൂർ പത്ത് മിനിറ്റ് ഏഴ് മണിക്കൂർ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഉത്തരം ഏഴ് മണിക്കൂറും അഞ്ച് അഞ്ച് ബൈ പതിനൊന്ന് മിനിറ്റുമാണ് അഞ്ച് അഞ്ച് ബൈ പ പതിനൊന്ന് മിനിറ്റ് എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് തന്നത് ഇല്ല പക്ഷേ ഏകദേശം അടുത്ത് വരുന്നത് അഞ്ച് എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏഴ് അഞ്ച് ഏഴ് മണിക്കൂർ അഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാം അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കാം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വൺ ഓ ക്ലോക്ക് ആൻഡ് ടു ഓ ക്ലോക്ക് വെൻ വിൽ ബി ദി ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് എ ക്ലോക്ക് വിൽ ബി പോയിൻറ്റ് ഇൻ ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഒരു മണിക്കും രണ്ട് മണിക്കും ഇടക്ക് എപ്പോഴാണ് മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും എതിർ ദിശകളിൽ വരുന്നത് ഏറ്റവും ചെറിയ